Rasyonel ifadeyi sadeleştiriniz ve tanım kümesini belirtiniz. Çok güzel. Yine 3 terimli bir ifade bölü 3 terimli başka bir ifade gelmiş. Sadeleştirmek için şimdi ikisini de çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda tanım kümesini bulmamıza da yardımcı olacak. Tanım kümesi bu arada ne demekti? Tanımsız bir durum oluşturmayan tüm x değerleri demek. Bunların toplamı tanım kümesini oluşturuyor. Payı ve paydayı o zaman çarpanlarına ayıralım. Önce payla başlayalım. Önde iki kat sayısı olduğu için gruplama yöntemiyle çarpanlarına ayırmak en doğrusu, en iyisi. Şimdi baştan yazalım. 2x kare artı 13x artı 20. Şimdi öyle a ve b sayıları bulmalıyız ki çarptığımızda, şuraya yazıyorum, a çarpı b, 2 çarpı 20 yani 40 olmalı. Ve a artı b de 13 olmalı. Aklımıza 5 ve 8 geliyor değil mi? En azından benim aklıma onlar geliyor. Çünkü 5 kere 8, 40 ve 5 artı 8, 13 ediyor. Şimdi bu 13x'i 5x ve 8x olarak ayırabiliriz. Yani 2x kare. Önce 8'i yazıyorum. 8x artı 5x. Önce 8'i yazmamın sebebi 8x ile 8x ile 2'nin ortak çarpanı olması. Ve belki burada 2x'i dışarı alabiliriz. Ve biraz sadeleştirme imkanı doğar. 5'in de 20 ile ortak çarpanı vardır. Bu arada bakalım nerelere ulaşacağız. Sonda da artı 20 var. Şimdi gruplayalım. Bu iki arkadaşı gruplarsınız. 2x'i dışarı alırsınız. 2x çarpı 2x kare bölü 2x eşittir x. 8x bölü 2x eşittir 4. Artı 4, pozitif 4. Ve bu ikisini de şimdi gruplayalım. 5'i dışarı alırsak ne çıkacak? Artı 5 çarpı x artı 4. 5x bölü 5 eşittir x. 20 bölü 5 eşittir 4. İki terimde de x artı 4 var. Yani o zaman bunu dışarı alabiliriz değil mi? x artı 4 çarpı 2 terim. Burası şöyle olacak. x artı 4 çarpı 2x artı 5. Böylece payı çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi paydadaki ifadeye de aynı işlemi uygulayalım. Bakalım ne olacak. Pay da burada. Çarpanlarına ayıralım şimdi. 2x kare artı 17x artı 30. Şimdi yine a ve b'yi bulalım bir önce yaptığımız gibi. Çarptığımızda ne olacak? 2 çarpı 30 yani 60 elde etmeliyiz ve a ve b'yi topladığımızda da 17 bulacağız. Güzel, şimdi düşünelim 5 ve 12 olabilir değil mi? Bunu ayıralım o zaman şimdi. 2x kare 17x'i de 12x artı 5x olarak ayıracağız. 12 çarpı 5, 60 edecek ve artı 30. Şimdi bu birinci grupta 2x'i dışarı alabiliriz değil mi? 2x'i dışarı aldığımızda ne olacak pekala? 2x çarpı x artı 6 elde ederiz. İkinci grupta da 5'i dışarı alabiliriz. Yani artı 5 çarpı x artı 6 olur. Şimdi de x artı 6'yı dışarı alırız. Ve x artı 6 çarpı 2x artı 5 elde ederiz. Güzel, payı ve paydayı çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi bu rasyonel ifadeyi çarpanlarına ayrılmış şekilde yazalım. Pay ne olacak? x artı 4 çarpı 2x artı 5 olacak. Bunu şurada bulduk değil mi? Ve payda da x artı 6 çarpı 2x artı 5. Şimdi burada ne görüyoruz? 2x artı 5 hem payda var hem de payda da var. O zaman bunları sadeleştirebiliriz. Bunları götüreceğiz. Bunlar birbirlerini götürecekler. Ama daha önce, daha önce sorunun ikinci kısmına cevap verelim. Tanım kümesini bulunuz demişlerdi. Şimdi buraya koyabileceğimiz x değerleri nelerdir? Hatta daha da ilginç bir soruysa, bu rasyonel ifadeyi tanımsız yapan x değerlerinin ne olduğu? 
Bu değerler paydayı sıfır yapan x değerleri değil mi? Peki payda ne zaman sıfır oluyor? x artı 6 sıfıra eşit olduğunda veya 2x artı 5 sıfıra eşit olduğunda. Buradaki x değerlerini kolaylıkla buluruz. Ne yapalım? İki taraftan da 6 çıkaralım. x eşittir eksi 6 elde ederiz. İki taraftan da 5 çıkaralım burada. 2x eşittir eksi 5. İki tarafı da 2'ye bölelim. x eşittir 5 bölü 2. O zaman tanım kümesinin eksi 6 ve eksi 5 bölü 2 dışındaki tüm gerçel sayılar olduğunu söyleyebiliriz. Bunları hariç tutmamızın sebebi ikisinin de paydayı sıfır yapması. Ve payda sıfır olursa rasyonel ifade tanımsız olur. Ve böylece tanım kümesini bulduk. Şimdi rasyonel ifadeyi sadeleştirelim. x'in eksi 5 bölü 2 veya eksi 6'ya eşit olamayacağını söyledik. O zaman pay ve paydayı 2x artı 5 ile bölelim. Veya 2x artı 5'in sıfır olamayacağını biliyoruz. Yani bunları götürürüz. Rasyonel ifadenin sadeleşmiş halde x artı 4 bölü x artı 6'dır.